முருகண்ணா இந்த வேலைக்கு பின்னாடி வச்சு யாராச்சும் எடுத்துகிட்டு போகல இந்த கையில் வச்சுக்கோ சொல்ல <laughs> എല്ലാ ഞാൻ കണ്ടു വാ അത് സംസാരിക്കാം ബെൽറ്റ് എടുത്ത് അരയെ കെട്ട് നിങ്ങളെന്നെ തട്ടിക്കളയാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാലേ ആ പ്ലാൻ ഇവിടെ നടക്കൂല നിങ്ങളവിടെ ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ ഈ മൊബൈലിൽ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ രണ്ടാളും ഇത് കണ്ണു നിറയുന്ന കണ്ട് ഇത് ഡ്യൂപ്പ് അഭിനയിച്ചൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും തന്നെയാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ അതോടെ വേണ്ടാത്ത പ്ലാനുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വാ
അപ്പൊ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങള് എന്ത് കാര്യങ്ങള് അതായത് നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ട ബാഗില്ലേ അതിനകത്ത കാര്യങ്ങള് ബാഗുള്ള ഒന്നുമില്ല അത് ശരിയാ ബാഗിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കള്ളന്മാരെ പോലെ നിങ്ങൾ പതുങ്ങി വന്ന് കുഴി കുത്തി ബാഗൊക്കെ അതിനകത്തിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടി മെല്ലെ തടി തപ്പിയത് ആ വിഷയം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിടാം നിങ്ങൾക്ക് കുറയാൻ വണ്ടി കാരണങ്ങൾ പറയണ്ടാവും അത് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട അതിനകത്ത് പണാണോ പണ്ടാണോ ഇനി അത് രണ്ടും കൂടി ആണോന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും അത് എനിക്കെത്ര നിങ്ങൾക്കെത്ര അത് തീരുമാനമായാലും നമുക്ക് പിരിയാം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച വീഡിയോസും മറ്റും ഒക്കെ ഞാൻ പോലീസും കൈമാറിക്കോളാം വേണ്ട വേണ്ട പോലീസ് സ്വന്തം വേണ്ട നമുക്ക് ഡിവൈഡ് പണിയില്ല അതെ അതെ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാന്ന് എന്നാ പറഞ്ഞോ എനിക്കെത്ര നിങ്ങൾക്കെത്ര ബാഗിലുള്ളതിന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തരാം ശരി ശരി ഒരു മുപ്പത് പെർസെന്റ് കൂടെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ വിവരം പോലീസിന് കൊടുത്തോണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സതവിധം ഞാൻ കത്തല്ലേ നീ സ്വന്തം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒരു ഇലയാ പാതി എനക്ക് പാതി ഉങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ കൂടുതലല്ലേ സാർ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ ഞങ്ങളല്ലേ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് ഏതൊരു പാവത്തിന്റെ ബാഗ് അടിച്ചു മാറ്റി കുഴിച്ചിട്ടതാ കഷ്ടപ്പാട് ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനം പറയാം ഉള്ളത് മൂന്ന് പേർക്കും തുല്യമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം പറ്റുമോ ഓക്കെ സമ്മതം അപ്പോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് ബാഗ് എടുക്കാം അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ബാഗ് എടുക്കാം പകൽ സമയല്ലേ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ ഞാൻ എന്റെ കാപ്പി തോട്ടത്തിനല്ലേ ബാഗ് കുഴിച്ചിട്ടത് അവിടെ എന്തേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ നോക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങളത് അടിച്ചു മാറ്റി മുങ്ങു ഏ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ റിസ്ക് എടുക്കാനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല
ഹലോ ആ റിയാസെ ആ ബാഗ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇല്ലടാ ആ അതൊക്കെ സേഫ് ആയി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ അത് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേ ആ നിങ്ങൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട അതൊക്കെ എത്തേണ്ട സമയത്ത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തും ഈ ബാഗ് ഒരാളും ഇനി കാണാൻ പോണില്ല ഒരേ പിന്നെ വേറൊരു വിറ്റുണ്ടായി അവന്മാര അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അടിച്ചു മാറ്റിയത് അതിന്ന് ഞാൻ കൈയോടെ പൊളിച്ചു അപ്പ അവന്മാരെ ഒരുക നമുക്ക് ഈ പൈസ ഒന്നും വേണ്ടടാ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു തൊഴിലില്ലേടാ അത് പോരെ ശരിയടാ നമ്മ വാക്കിക്ക് എനിക്ക് എന്താ ആട്ടോയെ പോലും വാക്കിയിൽ മുതൽ മുറിയ ചെയ്യത്താം മണ്ണിച്ച് സെറിയ ഞാനും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു തപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പണം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നുപോയി ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു മനസ്സമാധാനം പോയി ഓടിടാ എല്ലാം ഏൻ തപ്പ് മണിച്ച് നീ വന്ന് വണ്ടിയിൽ ഏത് അപ്പോക്കരെ ഓണ് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഈ ബേജാറാകണ്ട പോയി കടന്നുറങ്ങിക്കോ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എനിക്ക് വിവരം തരാം എന്റെ ആചാരങ്ങൾ കുളിച്ച് അതോ പൈസ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഓണ് വിളിച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ഓട് ഇനി എന്താ നമ്മള് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഒന്ന് വേജാറായല്ലേ ഞാനൊന്ന് പൊളിച്ചോക്കട്ടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് തന്നെയാണ് ആചാരെ അതോ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഓൻ്റെ കയ്യിൽ എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ ഉള്ളതാണ് ഓൻ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല ചേരെ കുറച്ചേരം കൂടി ഒന്ന് കാത്തു നോക്ക നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കും നേരം പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായില്ലേ ഇനി എങ്ങോട്ടാ കാത്തുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാത്തു നോക്കാം ഇന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തുണക്കാരും കൂട്ടിയാണ്ട് സുബേക്ക് തോർപ്പള്ളിക്കാണ് വിട്ടോളാം ആചേര ഇപ്പൊ ചെന്നിട്ട് കടന്നിറങ്ങി കാണി ചെല്ലി രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരായി എന്നോട് പറയണത് ഒരു മലയാളി ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കറങ്ങണുണ്ട് പിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് കടക്കണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്താ എന്റെ പ്രശ്നം എവിടെ നാട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നതാ അത് വേറെ വല്ല കേസ് കേട്ടുണ്ടോ ഒരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ കൂട്ടെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം ഞാൻ പറയാം അസ്സാലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുള്ള അജേരെ 
ഒന്നും കൂടെ വരുമോ ഒരു കാര്യം വരാനുണ്ടായി നീ എന്താ ഒരു സ്വകാര്യം ആ അതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തുറപ്പള്ളിയെന്ന് കുറച്ച് കാശ് വരാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിളിച്ചു നല്ല സമയത്താണുള്ളപ്പോൾ അത് കിട്ടിയത് പെരപ്പണിയും മോളെ കിട്ടിക്കരും പഠിച്ചോ ഹൈറാക്കട്ടെ ആചാരെ ഞാനിപ്പോ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് എന്താ ബോക്കരെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടാ പനക്ക് വിഷമം അതല്ല ആചാരെ അത് പോയി വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ആളില്ലല്ലോ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആരെങ്കിലും ഒന്നും വിടാൻ പറ്റൂലല്ലോ ബോക്കരെ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക പൈസ അല്ലേ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്ന പൈസ അല്ലേ നാളെ തമിഴ്നാട്ടില് തുറപ്പള്ളി ഒന്ന് പോകണം എന്തിനാപ്പ അതെ അബുവക്കറിന്റെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് തുറപ്പള്ളിയില് പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അബുവക്കറിനാണെങ്കിലേ പോകാൻ ആരും ഒട്ടും ഇല്ല താനും ഓൻ ഗൾഫിലുണ്ടായ കാലത്ത് തുറപ്പള്ളിക്കാരൻ ഒരു വല്യ ചങ്ങായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓന് മൂപ്പര വീട്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഈ ശുഭയിൽ നിന്ന് സ്കെച്ച് ഇറങ്ങിക്കോ ആ സംഖ്യ ഒന്ന് പോയി കൊണ്ടുവരണം ആയിക്കോട്ടെ ഉപ്പയും അബുക്കയും പണ്ട് ഗൾഫിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അറിയാ അറിയാ ആ കഥകളൊക്കെ അബോക്കർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് അബുക്കാനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു കാരണം പത്തിരുപത് വർഷം ഗൾഫിൽ അവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഗൾഫിൽ എന്റെ ഉപ്പാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അബുക്കായിരുന്നു ആ കഥയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വഴിയില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പ പറഞ്ഞ ഒരു വസിയത്താണ് അബുക്കാന്റെ കുടുംബത്തെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലെ കാണണമെന്ന് ആ കാര്യം മക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂപ്പയുടെ മകളുടെ കല്യാണവും വീടുപണിയും ഒക്കെ നടക്കുകയാണല്ലോ അതിലേക്കുള്ളൊരു സംഖ്യയാണ് എന്തായാലും അബോക്കർക്കാക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലും വലിയൊരു സഹായം നീ കിട്ടാനില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നാല് ശരിയെന്നാ ശരി ആ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലല്ല ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാണ് ആ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാട്ടോ ഓട്ടോ വരുന്നുണ്ട് സാർ എന്ത് പോണം സാർ തുറപ്പള്ളി തുറപ്പള്ളി ശരി സാർ അണ്ണാ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് മലപ്പുറത്തേക്ക് ബസ് കിട്ടുവോ ഇല്ല സാർ ഇങ്ങനത്തെ വഞ്ച കിളപ്പണ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എടുക്കും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ബസ് കിടക്കും ഇങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ പോണാ അങ്ങനത്തെ കേരള ബസ്സും തമിഴ്നാട് ബസ് എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈമിൽ എന്ത് ബസ്സിൽ വേണമെങ്കിലും പോകാം ആ പറയടാ ആയി ഫോൺ എടുക്കാത്തോണ്ടല്ല ഞാൻ കുറച്ച് സമയം റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല നല്ല തിരക്കുമായിരുന്നു വിചാരിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു യാത്ര ഉണ്ടായി പോരുന്നതിന് മുമ്പ് അന്നെ വിളിച്ച് പറയാനും പറഞ്ഞു സാർ എന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ കൂടുതൽ ബസ് കടിക്കും ആ ഇവിടെ സൈഡാക്കി സൈഡാക്കി അല്ലടാ ഞാൻ ഓട്ടോസക്കാരനോട് പറഞ്ഞ വേണ്ട വേണ്ട കട്ടാക്കല്ലേ കട്ടാക്കല്ലേ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഓൾഡ് ഇത്ര എണ്ണ അറുപത് രൂപ അറുപതോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനാക്കല് അത് നമ്മളൊരു ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമാണോ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ തീരുമാനമാണ്ടേ എനിക്കത് വേറെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റെടുത്തോണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുടുങ്ങിയെ എന്റെ പെരയെന്ന് പിന്നെ പുറത്ത് കറങ്ങാൻ വയ്യാണ്ടായി എനിക്കത് ഇപ്പൊ തീരുമാനമായി കിട്ടണോ എന്റെ പൊന്നാറ് ചെങ്ങായി എന്നോട് എത്ര വട്ടം ഈ പറയണത് ഞാൻ നാട്ടിലില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഉള്ള
ആ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് തരാ ഒരു ക്യാഷിന്റെ ഇടപാടിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണേ അതെ നേരം പതിനൊന്ന് മണിയായി കടകളൊക്കെ അടച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആന വരുന്ന സ്ഥലം അത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഒന്നുകിലും ചൂട് ആ റൂം എടുത്ത് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത് എന്തായാലും എന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റക്കിട്ട് ഞാൻ പോകില്ല നീച്ച നീച്ച ഒരു വാ കേറ് ചെക്ക് കുടിച്ചാ ഈ കടന്നോ മൊബൈൽ ചാർജർ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ കടന്നോ എനിക്ക് പുറത്തോണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഹലോ ആ അബ്ദുക്ക ഫൈസലാണ് ഈ മനുഷ്യനാകെ ബേജാറാക്കിയാലോ ഫൈസല് എൻ്റെ വാപ്പപ്പോഴും ഉറങ്ങാതെ നടക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരമായി പോത്തിന് ബാറ്ററി തീർന്ന് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പിന്നെ ആരും വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ ചാർജിലിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കണത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആ ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏ എന്താ ഈ പറയണേ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും പൈസ കിട്ടാതെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരൂല പൈസ പോയതേ ഇപ്പൊ ആരും അറിയണ്ട അത് മട്ടൻ പോലെ ഞാൻ ബാപ്പാനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എനിക്ക് ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മക്ക് വരാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിക്ക് വരാത്തത് ഇയ്യേ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയണ കേ ഈ വിഷയം ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം അതുക്ക പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയ അബോക്കർക്കാരോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഉപ്പാനോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്തായാലും പൈസ കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വരൂല പൈസ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അർത്ഥം പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കടന്ന് ചാകുക ഇജ് എന്നോട് അധികം പറയിപ്പിക്കണ്ട പിന്നെ സമയം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലായി ഈ ജി എച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പാനോട് പോയെന്ന് പറയട്ടെ പൈസ പോയ കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് അജയോട് പറയില്ല അത് ഇന്നൊന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഈ വെച്ചള കേട്ടോ അല്ല ആറര മണിയായി പുറപ്പെടുന്നില്ലേ ആ കാശ് കിട്ടാതെ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയൂല നാട്ടിൽ പോകാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹക്കാരോട് വരുത്തണോ അദ്ദേഹ ബിരിയാണി വരട്ടെ എന്നാലും വേണ്ടില്ല കാശ് കിട്ടാതെ ഞാൻ പോകില്ല പൈസ ഈ ടെൻഷൻ ആടാതെ എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ രാത്രി ഇന്നലെ പറയാതിരുന്നത് ആ പൈസ കിട്ടിയിരുന്നു 
കിട്ടിയോ എന്നിട്ട് എവിടെ പക്ഷെ അതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം സന്നദ്ധി എന്തോ ഉടായിപ്പുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഈ പോയിട്ട് ആ ബേഗ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പിന്നെ ബേഗ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബേഗം വീട്ടിൽ പോകണം ഇവിടെ വെട്ടി നിന്ന് അപ്പൊ മുതലേ ഞാനും അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ഓട എടുക്കണില്ല റൂമ് പോയി നോക്കി അവിടെ റൂമ് പൂട്ടി ആളില്ല പിന്നെ ഞാൻ പല പല നമ്പറൊന്നും ഇപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പക്ഷെ ഫോൺ എടുക്കണില്ല ഹലോ പിന്നെ പൈസ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മുട്ടി തീരാൻ നിൽക്കണ്ട ബേഗണക്ക് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ബാപ്പാനോട് ഇനി എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല ആ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടുക നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അബ്ദുക്കെ ഈ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ പുറപ്പെട്ടു അതാ നല്ലത് കാശ് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആകണ്ട കേട്ടോ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ അതെ എന്റെ പേര് അബ്ദു എന്നാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫൈസൽ ഇല്ലേ ഓ നമ്മളെ ആളാണ് പിന്നെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ട കള്ളക്കഥ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫൈസൽ വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കൂല ഈ അതിന് അടിച്ചു മാറ്റിയ ഒമ്പത് ലക്ഷം റുപ്പ ഉണ്ടല്ലോ അത് എപ്പ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയണം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണത് ഞാൻ എന്താ കണ്ടാലും പൈസ കയ്യിലാക്കണേ എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ കാര്യ ചെയ് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി മര്യാദക്ക് ആ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അദ്വ ആരാണെന്ന് ഈ നന്നായിട്ട് അറിയും ഇന്ന് രാത്രി വരെ അദ്വ എന്നെ കാക്കും ഇന്ന് പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഓണന്നെണീക്കുമ്പോ അദ്വ എന്റെ മുന്നിലിട്ടാവും അത് നല്ലോണം ഓർമ്മ വെച്ചോ ഇന്നെ ഈ തോറപ്പള്ളിക്കർ വരുത്തിയണ്ടല്ലോ അന്റെ തടിമത്തൊരെല്ലാം പൊട്ടാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല അത് ഓർത്തിട്ട് കളിച്ചാ മതി ഓ എന്നെ തട്ടിക്കറി ഞാനാണ് പൈസ എടുത്തതെന്ന് പറ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട അവന്റെ പൈസ എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കരുത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ അയിലേറെ വണ്ടി മതിയായി ഞാനിപ്പോ കള്ളനായി ഇപ്പൊ ആ പൈസ ഒക്കെ താലിപാലും ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ പൈസ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ പേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് മൂപ്പരിനോട് അടച്ചിട്ട് ആരോ അമ്മാതിരിയാണേ റഹീമേ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ വാരിയിൽ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പൈസ എടുത്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയും ഞാൻ ചപ്പകുതി അടച്ചു കൊടുത്ത് കേട്ടോ അമ്മ അടുത്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞാല് അപ്പ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാം എന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം ബാക്കി കാര്യം ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കല്യാണ ആലോചന തന്നല്ലോ ആ അത് ശരിയാ മനസ്സിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോ കൂടി ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ കല്യാണം ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടി എന്നെ ചവിട്ടണം ചങ്ങയാളെ ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയാം നമുക്ക് പോലീസ് വരും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം ഐ നല്ല ഐഡിയ എന്നിട്ട് പോലീസ് എന്നെ പൊടിച്ചോണ്ടെങ്ങാണ്ട് പഞ്ഞിക്കിട്ടിട്ട് ഓലിക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കൂടി ഉണ്ടായി കൊടുത്താൽ ടോട്ടൽ ഇരുപത് ലക്ഷമായി ഈ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഐഡിയ ഇയും പറയും എന്നാലേ ഞമ്മക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പൈസയായിട്ട് മുങ്ങിയ റിയാസിൽ ഓന്റെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് പോവാ ആ പുതിയൊരു ഐഡിയ ഇച്ചിട്ട് പാടി എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കി പോയി കിളച്ചായി ഇതേ ഞാൻ ഒറ്റക്കാട് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഈ ഒരു ലക്ഷം കൈ കിട്ടിയപ്പോ മൂപ്പര് പറയുന്ന ഒക്കെ ഇയാൾ വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ മൂപ്പര് പൈസ എടുത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലക്ഷം റുപ്പ്യ എനിക്ക് തരുമോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ തട്ടിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റൈല് അതിനൊരു ലക്ഷം റുപ്പ്യ എനിക്ക് തന്നാൽ ബാക്കി ഒമ്പത് ലക്ഷം റുപ്പ്യ ഓൻ എടുത്തൂടെ ഈ ഒരു പാവത്താനായതുകൊണ്ട് ഓൻ പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അനങ്ങണീനും പുടിക്കണീനും ഒന്ന് മൂത്രം വയ്ക്കാൻ പോകണമെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം ഞാൻ ഈ കാര്യം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒളിച്ചു കളി ആരാ എന്നോട് ഒറ്റക്ക് തുറപ്പള്ളി പോകാൻ പറഞ്ഞത് അതും പത്ത് ലക്ഷം റുപ്പ്യ വാങ്ങാൻ അത് തന്നെ ഒറ്റക്ക് ബസ്സിന് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പൈസ പോയപ്പോഴാണ് അനക്കും ബാപ്പാക്കും ഈ അദ്വിന് ഓർമ്മ വ
ഏതാനും പൈസ പോയപ്പോ തന്നെയും ഇനി ഓർമ്മ വന്നല്ലോ അതന്നെ വലിയ കാര്യം ഇതിനൊക്കെയുള്ള വർത്താനം എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയണില്ല സംഭവിക്കാളൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ വീട്ടില് കയറുക ഒരേ പോകാൻ ഇടങ്ങാറാകൊന്നും വേണ്ട വാപ്പാരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ വല്ല വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞങ്ങളോടെ ഒന്ന് കൂടി ആലോചിക്കുക അബൂക്കരാക്കാനെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണം ഈ എന്റെ കൂടെ വാ മൂപ്പരിക്ക് പേ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളിങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി കാര്യം പറയട്ടെ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാ നിക്കണ്ട എല്ലാം മൂളി കേട്ടാ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഇത് ആ അബോക്കരാക്ക നിങ്ങളെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം റുപ്പി ഇപ്പതാ കുടിച്ചോളി ആ പൈസ കിട്ടിയില്ലേ അലഹമില്ല ഞാൻ നല്ല രാത്രി അല്ല കാണാത്തത് കൊണ്ട് ബേജാറായി നിക്ക് ആ അത് പിന്നെ ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റില്ല ആ പിന്നെ ഇത് ഒരു ലക്ഷം റുപ്പ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്പ ഒന്നായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുന്നേക്കണ്ട ഇങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുന്ന് വെക്കും ചെയ്യാം അല്ലല്ല എന്തേ അതിന്റെ ഉറക്കം കളിയുള്ളൂ ആ എന്നാലേ ഇതോട് അങ്ങനെ പെരപ്പണി എടുത്തോളി ബാക്കി ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞാനാണ് കൊടുന്നു തരും പൈസക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം അപ്പം കൊണ്ടോ മതി പൈസ അല്ലേ എന്നാ ജി പെരി പോയിക്കോ ഞാൻ അങ്ങാടി ഒന്ന് പോയി അറ്റെ ഇനിയിപ്പോ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഇതാന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കുക സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിക്കും അബോക്കറിൻ്റെ പൈസ ഞമ്മക്ക് കൊടുക്കാം ഞമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അബോക്കർ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ആറ്റ് പോയിട്ട് കാത്തിരുന്ന പൈസയാണത് പിന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം അബോക്കരെ അറിയരുത് എല്ലാം എൻ്റെ അശ്രദ്ധുണ്ടായതാണ് എനിക്കാണ് എൻ്റെ വിഷമം അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട പൈസേൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കരുത് എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഓനാണെന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് കാരണം അന്ന് പൈസേൻ്റെ ബാഗായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോണതും അപ്പൊ തന്നെ ഒരു വലിയ ബാഗായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോണതും ഞാൻ വേണ്ടതാണ് ഞാനപ്പോ പാടത്ത് കാപ്പിക്ക് ഒരു ഉണക്കാട്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഓന അങ്ങോട്ട് പോണത് ഞാൻ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ വലിയൊരു ബാഗം തോളിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ധൃതി പിടിച്ചു പോണത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് മൊത്തത്തിൽ അവൻ്റെ പോക്കും വരവും കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് അല്ല കുറച്ചു ദിവസമായി എനിക്കൊരു മൂടോട്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഏയ് മൂടോട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ആ ചിന്ത അങ്ങനെ കയറും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ മൂഡ് ഓഫ് ആയി നടക്കണേ അയ്യോ പ്രേംക എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ മൂടോട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ലക്ഷം ഉറപ്പിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കിട്ടും നോക്കട്ടെ അതെങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ അപ്പൊ പൈസ അടുത്തത് ഉറപ്പായി ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പൈസ വാങ്ങാതിലാണ് ഞമ്മളെ പണി എന്നാലും എത്തി പറഞ്ഞ ഒരു പോലെ പെരി കട പോയാലോ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടാണ് പെരി പോയി കുത്തിരക്കരാ ഓ നാട് വിടൂലേ അതിന്റെ മുമ്പ് അതിന്റെ അടുത്ത് ആ പൈസ വാങ്ങാന്നില്ല പണി എടുക്കാനാ മോഹൻ്റെ എന്നോട് ഈ പറയണത് എന്ത് പണി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ വയ്യ നാട്ടിൽ പോകാൻ വയ്യ വീട്ടിൽ പോകാൻ വയ്യ പിന്നെ എന്തോ ആൽക്കമല്ല പണി ഞാൻ എടുക്കണം കുതിരെ പണി എൻ്റെ അടുത്തിന്റെ പോത്തെ ഇനി ചെയ്യോ എന്നാ എന്താ ചപ്പാറാണ് മോഹൻ്റെ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു പ്രശ്നം തീർക്കാനും ഈ ഒരു സാധനം മതി വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ അതിനുള്ളതാണ് ഈ അവൻ്റെ ഫോട്ടം വെച്ചിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് ആണ് വിട് പൈസ താനങ്ങോട്ട് വരും എടാ ബൂടാണോ അടാ ഒരൊറ്റ ഒന്ന് കണ്ണടപ്പിനാട് കിട്ടുന്നോട് ചിലക്കാതെ വിട് അനക്ക് പൈസ കിട്ടും വേണം പണിക്കൊട്ടാവൂല മുട്ടോളാ മുട്ടോള ആദ്യം എൻ്റെ വാട്സപ്പിക്ക് എന്നെ വീട്ട് പ്രേമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ റഹീം തമിഴ്നാട് തുറപ്പാളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വോയിസിൽ വരാൻ പ്രത്യേക കാരണം എൻ്റെ ക
പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ബാഗും ആയിട്ട് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അയക്കുന്നു അയാളെ കണ്ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമാവധി ഇത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം ഈ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാവും ഈ പണത്തിന്റെ ഉടമ എനിക്കെതിരെ വധഭീഷണിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് ഈ പൈസ എടുത്തെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം ആ നിരപരാധി ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വോയിസ് കൊടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ സഹായിക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടോ പൈസ കണ്ടാലേ എല്ലാ നാട്ടുകാരും കണക്കാ ഹലോ ആ ഷിയാബെ ഞാൻ എന്റെ വാട്സപ്പ് ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കേട്ടോക്ക് എന്നിട്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും ഇട് മറക്കലോ ആലുവാസിന്റെ തട്ടിപ്പിന്റെ പുതിയ വിയററിഞ്ഞോ കേട്ടോക്കിയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു ഫോട്ടോയും ഒരു ഓഡിയോ കൂടി സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്നെ സുഹൃത്ത് റഹീം എനിക്ക് വിട്ടു തന്നതാണ് ഈ ഓഡിയോ കേട്ടിട്ട് ആരും സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് റഹീമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ പരമാർത്ഥമായ എല്ലാ സത്യങ്ങളും റഹീം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഫോട്ടോയും ഓഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും എത്തിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതായാലും എന്റെ പാർട്ടിക്കാരൻ ആള് തരക്കേടില്ലല്ലോ ഇത് ഞാൻ വയറിലാക്കും പാർട്ടിയെ പറയിപ്പിക്കാൻ ഓരോ സാധനങ്ങൾ റിയാസിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കുടുംബത്തിനെ പറയിപ്പിക്കാൻ ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ അല്ലാതെ എന്താ പറയാ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ അമ്മാവിന്റെ കുട്ടിയാണ് അമ്മായിന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടുതൽ ആ ഒരു പോക്കുവരവുകളും വേറെ ഉള്ളതൊന്നും ഇനി വേണ്ട സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ നല്ല കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രം മതി കേട്ടോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇവന് ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നിനി നടക്കാൻ ഞാൻ നന്നായി ആ എന്റെ ചങ്ങായിയെ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ലക്ഷപ്രഭായ ഒരു മരുവനെ കിട്ടൂലിരുന്നോ ഇവന്റെ മുടി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഭൂരോഗ തരികിടയാണ് മുടി മാത്രം ഈ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഒരു കള ലക്ഷണമുണ്ട് ഈ നോക്കിയാ ഞാൻ നാലഞ്ചു വല്ല ഇവിടെ പണിയെടുത്തിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എടി നീ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ റിയാസ് അവിടുന്ന് കാശ് അടിച്ചു മാറ്റിട്ട് മുങ്ങിയതാന്ന് റിയാസിന്റെ വീട്ടിക്ക് ഞമ്മളെ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ കള്ളന്മാരെ കണ്ട് പഠിച്ചാലേ നാളെ ഞമ്മളെ കുട്ടികളും അതുപോലെ ആവും എടാ റിയാസ് ഇത്രയും കാലോ നമ്മളോട് പാവമായിട്ട് നടന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോടാ എടാ റിയാസ് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തരാല്ലേ ഇപ്പൊ പിടിച്ചോട്ടോ ഓന് പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ മെസ്സേജ് ഇന്ന നിന്റെ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഇട്ടോളാം ഇതാണ് ആള് ആ ഇതല്ലേ ഇതാ പത്ത് ലക്ഷം മങ്ങിയ ആയിട്ട് മങ്ങിയ കേസല്ലേ ആ അവൻ തന്നെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാള് ഏത് നാട്ടുകാരനാ ആർക്കറിയാ ഞാൻ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണ പാരെ നമ്മള് ചെയ്യണ്ടേ ആ ഞാൻ വോയിസ് കേട്ടിട്ടാ നമ്മളേതോ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വാർത്ത വരുമ്പോ സത്യാണ് അസത്യാണ് അറിയാണ്ട് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞ ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോട് പറയാനുള്ള ഇയ്യും ചെയ്യേണ്ട തന്നെയാണ് സത്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇടുവോ ഓക്കെ അത് സത്യമാണോ തെറ്റാണോ എന്നല്ല എനിക്ക് ബോധ്യമല്ലാത്തൊരു സംഭവം ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യൂല എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം നമുക്ക് സത്യമാണെന്ന് തോന്നി നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നാ ശരി കേട്ടോ റഫിക്ക ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു സാധനം അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഇതുവരെ അത് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളെ പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരിക്കലില്ല മനുഷ്യന് ഇവിടെ നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പറയും എന്നാലും അത് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിട്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ദോസ്ത് ഉണ്ടല്ലോ റിയാസ് ഓനൊരു വലിയ മഹാനാണെന്നുള്ള എൻ്റെ വിചാരം അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും റിയാസിന് എന്താ പ്രശ്നം ഓനെന്താ പറ്റിയേ ഞങ്ങളിത് രാവിലെ കൂടി കണ്ടാണല്ലോ ആരും വല്ലാതെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് എന്നോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കതൊരു പുച്ചാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പിരാന്താക്കാത്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പറയണ്ട ഏതായാലും റിയാസ് അടിച്ചു മാറ്റിയ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ അഴിഞ്ഞ് രണ്ടാലും കൂടി ഓരി വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഞാൻ മുടുങ്ങിക്കാളി കേട്ടോ
കേട്ടോക്ക് കേക്ക് ഇതില് പറഞ്ഞ ഈ തെണ്ടിത്തര ഈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കില് ആ സത്യം എന്നോട് തുറന്നു പറയും ആ മുതലി നമുക്ക് ദഹിക്കൂല ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല മതിയടാ നമ്മൾ ഇവരുടെ ബന്ധം മതി ഫീക്ക് നിനക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ തുറപ്പള്ളി വരെ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ റൂം അതാണ് പക്ഷെ താക്കോല എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല താക്കോലോടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് ആ റഫിക്ക് പറയടാ ഈ ബോർഡ് ഉള്ളത് ഞാൻ തുറപ്പള്ളി എന്നാലേ ഈ അർജന്റായി വീട്ടിൽ വരണം ഈ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പറയാൻ റഫിക്ക് വാപ്പാക്കേ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു കൊയച്ചിൽ ഒരു ഓർമ്മ കിടക്കപ്പാട് വർഷം കൂടിയിട്ടാതാ തോന്നണേ ഏതായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ കയറ്റി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല രാത്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ച് അറിയിക്കാഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇജ്ജ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പുറപ്പെട് ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാന്ന് പറക്കാൻ അറിയാലോ കേട്ടാ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ റൂമിലെത്തി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാ കുളിക്കലും ഫ്രഷ് ആവലെ കൂടെ വന്നിട്ടാക്കാം ഞാൻ അടുത്ത ബസ്സിൽ തന്നെ കയറിക്കോ മാപ്പാന്റെ സ്ഥിതി കുറച്ച് മോശമാണ് ആ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു നോക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ആയിമ്മ ഞാൻ വിളി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ് അകത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നോളി ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടി ഞാൻ വിവരം പറയാം കേട്ടാ
वाजोर की अदे नोकी नोकी नामले रियास वंद करे नोकी कान्नो रखी ऐंदा ना रीला उली जंदे आना आओ पो माइक कतिला अपा अपा ऐंदा बच्चे प्रश्न नहीं लेता न्यावड़न डे ता എല്ലാ കാര്യവും പാഞ്ഞു നടന്ന് ശരിയാക്കിയ റഫി കേനി ദാ പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോഴത്തിന് അന്റെ ചങ്ങായി ഇവിടെ എത്തിയല്ല എന്ത് തോന്നിയാസായി ചെയ്യണേ നൂറ്റപ്പ തട്ടായി എന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ വിളിക്കണേ ഒന്നുകിൽ ഫോൺ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇന്നലെ ഇവിടെ വീടതേ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ വാപ്പയുടെ ആ ഒരു ബോധം പാടാ എനിക്ക് ഈ കുറെ ചൂടാല്ലേ ഞാൻ എന്നാലും പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ലേ അവിടെ ഫോൺ ചാർജിൽ ഇട്ട് വെച്ചായിരുന്നു എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒൻപത് ലക്ഷം റുപ്യ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാശല്ല റെഹിംഖാനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട കാശാണ് ഞാൻ താക്കോൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് എവിടെയെന്ന് റെഹിംഖാക്ക് അറിയില്ല അത് വിളിച്ച് പറയാൻ നമ്പറും അറിയില്ല എൻ്റെ ഫോൺ അവിടെ അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല റഫീക്കേ പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ വാപ്പല്ലേ വീണ് എൻ്റെ വാപ്പയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ വാപ്പക്ക് എന്നെക്കാൾ ഉപകാരം അയൽവാസിയായ എന്നെ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടൊന്നും ഒരു കാലത്തും പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഇവിടെ ഈ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ദേശത്തിന് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ഇവിടെ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ വാപ്പ എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മളെ രണ്ടു കുടുംബം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളി ഞാൻ പോവാ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് ഈ കാശ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം ഇതിന്റെ ഉടമയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ തരാം നിങ്ങളിത് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാ വാങ്ങി തക്ക സമയത്ത് ഈ ക്യാഷങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയതിന് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വലിയൊരു അക്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും തക്കമ്മ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറയണ ഒരുപാട് കാലം കൂടെ നടന്നൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ നശിപ്പിച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് അവന്റെ കാര്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്റെ റിയാസേ നാട്ടുകാർക്കിടയിലും കൂട്ടുകാർക്കിടയിലും ബന്ധുക്കൾക്കിടയിലൊക്കെ 
വലിയൊരു കള്ളല അതിനിപ്പോ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടി പക്ഷെ നിങ്ങൾ അയച്ച മെസ്സേജ് ഇട്ടില്ലോ അതിപ്പോ ലോകം മൊത്തം കറങ്ങി കൊടുക്ക അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങക്ക് അതെ ഈ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടി പ്രിയാസ് നിരപരാധിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടാല് അത് മതിയോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഈ പ്രശ്നം തീരൂലേ ഏ ഇല്ലേ ആശീസ് അത് പറ്റും അത് പറ്റും അപ്പൊ പ്രശ്നം തീരും ചെയ്യോ തീരും പ്രശ്നം തീരും നിങ്ങളെ പ്രശ്നം പക്ഷേ റിയാസിന്റെ പ്രശ്നത്തോണ്ടൊന്നും തീരൂല ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആവുന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ലേ ഈ ഹംക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി ബുദ്ധി പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റി ഒരുത്തൻ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയി അതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം റിയാസ് ഇതൊക്കെ പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് റിയാസിൽ അങ്ങോട്ട് കൊല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരാളുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അവ മരിച്ചിന് തുല്യ ഇതിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനോ ഉണ്ടാവണം സോഷ്യൽ മീഡിയ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തിന്മ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആവരുത് അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം ഹലോ ഫൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ നിങ്ങളെ പൈസ അടങ്ങിയ ഒരു ബാഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നോ ആ അതിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നെ ഇതാരെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് റഫീഖ് എന്നാണ് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വേണ്ട വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരട്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനേ ലൊക്കേഷൻ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനൊരു അഞ്ചര ആറോടെ ഉള്ളിൽ വരട്ടോ അതെ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കാശിന്റെ ഉടമ ഒരു അബൂബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളില്ലേ ഞാൻ വരുമ്പോ ഒരു മൂപ്പരും കൂടി ഒന്ന് വിളിക്കണേ ആ ഓക്കെ 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 രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോരാളികൾക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ സങ്കടമില്ലാത്തോണ്ടൊന്നല്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്റെ ഈ സങ്കടം കാണാൻ ആരുണ്ടാവില്ല എന്നറിയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കാനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത് എന്നെ ധാരാളം മതി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ട ബാഗ് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടും ആളുകൾക്കിടയിൽ ഞാനിപ്പോഴും ഒരു കള്ളനായി തുടരുകയാണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ നോട്ടവും അടക്കി പിടിച്ചുള്ള സംസാരമൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ ഒരു വീട് ഈ ഒരു കോലത്തിലാക്കാൻ അഞ്ചെട്ട് വർഷം സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട് കക്കാനോ പിടിച്ചു വരയ്ക്കാനൊക്കെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആറു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ വീട് പണി തീർക്കായിരുന്നു ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പേടിയാ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സമാധാനം പോവാതിരിക്കാൻ പണി തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാലോ പിന്നെ നിത്യരോഗിയായ ഒരു വാപ്പയോടുള്ള ബാധ്യതയും നിറവേറ്റണ്ടേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തളരാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്ന ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാനായി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് 